பாலாசிங் சார் திரைத்துறையில் வந்து அது அவதாரம் படத்தின் மூலம் நமக்கு தெரியும் அவதாரம் படத்தில் நாசர் சாருக்கு இணையாக இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த கிளைமேக்ஸ் காட்சியிலையெல்லாம் சமீபத்தில் ஒரு படத்தில் அது போல் ஒரு நடிகர் ஆளுமையோட அறிமுகமாயிருப்பாரான்னு எனக்கு சொல்ல தெரில இந்த இருபது இருபத்தைந்து வருடத்தில் அவ்வளவு ஒரு ஒரு நாட்டுப்புற கலைஞனாக அவர் அறிமுகம் இருந்தது ஆனால் அந்த படம் பார்க்கும்போது அவருடைய அறிமுகம் வில்லனாக ஒரு கன்னியாகுமரி நாகர்கோயில் அந்த முக சாடையுடன் வில்லனாக அறிமுகமானது நமக்கு வில்லன் தோற்றத்திலேயே அந்த இருபத்தைந்து வருடம் திரைத்துறையில் இருந்துட்டார் ஆனால் உண்மையிலுமே ரொம்ப எளிமையான யதார்த்தமான மனிதர் அவர் அவருடைய பிறந்த ஊரில் கன்னியாகுமரியில் வந்து மிகப்பெரிய வசதியான ஒரு நல்ல ஒரு பின்னணி குடும்ப பின்னணி கொண்ட குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர் அவர் ஆனால் அவர் திரைத்துறையில் அவர் கண்ணும் கலரும் அவர் கொடுத்த கேரக்டரும் அவரை வந்து ஒரு வில்லனாகவே சித்தரிச்சு தான் வந்திருக்கு மிக எளிமையான நல்ல மனிதராகவே அவர் எனக்கு பல படங்களில் நான் அவரோட பயணிச்சிருக்கேன் அறிவுபூர்வமானவர் ரெண்டாவது ஒரு கோபம் இருக்கும் இந்த திரைத்துறையினுடைய மேலே எப்போவுமே ஒரு கோபம் இருக்கும் என்னென்னா நாட்டுப்புற கலைகளையும் அந்த மரபு சார்ந்த கலைகளையும் முறையாக திரைத்துறையில் பயன்படுத்தாமல் வணிக ரீதியான விஷயங்களை மட்டுமே பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுல ஒரு கலைஞனாக அவருடைய கோபம் பல இடங்களில் அவர் பதிவு செஞ்சுருக்காரு எங்கூடெல்லாம் பேசும்போதெல்லாம் அதை சொல்லிக்கிட்டே வருவார் அடுத்தது நடிகர் சங்கத்தின் சார்பிலையெல்லாம் பேசும்போது கூட நடிகர் சங்கத்தில் என்னென்ன பண்ணணும் இப்படி இதெல்லாம் எப்படி முன்னெடுக்கணும் மரபு சார்ந்த விஷயங்களையெல்லாம் எப்படி கொண்டு வரணும் நிறைய ஆரோக்கியமாக விவாதம் பண்ணக்கூடிய ஒரு படிப்பாளியும் கூட நல்ல சிந்தனையாளரும் கூட சமீபத்தில் அவர் இல்ல திருமணம் ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் இல்ல திருமணம் நடந்தது இல்லத்தில் திடீர்னு பார்த்தா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அவர் ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் எனக்கு தகவல் கிடைச்சது நான் நேரில் போனேன் அப்போ டாக்டர்ஸ் நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அப்போ நினைவு தவறித்தான் இருந்தார் டாக்டர்ஸ்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க இந்த ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த நோயினுடைய தாக்கத்திலிருந்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் அவர் விடுபட்டுருவார் சார் அதுக்கு பிறகு நம்ம ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு நம்ம தொடர்ச்சியாக கொடுத்தோம்னா அவர் நார்மலுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் அவங்க பதிவு செஞ்சாங்க நான் அவங்க உறவினர்கள் நண்பர்கள் எல்லார்த்தோடவும் ஒரு நம்பிக்கையோடு தான் நான் விடைபெற்றேன் ஆனால் இன்றைக்கி திடீர்னு காலையில் இந்த செய்தியை கேள்விப்படும்போது ரொம்ப அதிர்ச்சியாக தான் இருந்தது வாழ்க்கையில் நான் அவர் இப்போ அந்த விழா இது ஹாஸ்பிட்டலில் நான் போய் பார்க்கும்போது வாழ்க்கையை பற்றிய மிகப்பெரிய கேள்விகள் என் மனசுக்குள் நிறையா ஓடிக்கிட்டு இருந்தது சாதனைகள் புகழ் ஜாதி மதம் இப்படி எவ்வளவோ நாம் பேசுகிறோம் வாழுங்கிற காலத்தில் ஆனால் உடல் ரீதியாக உள்ளிருக்கிற உறுப்புகள் அனைத்தும் அது வேறு ஒரு உலகத்தில் இருக்குது அது நம்மளோட ஒத்துழைக்கலைனா வேறு எதுவுமே நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து அவர் மயக்க நிலையில் அவர் படுத்திருக்கும்போது எனக்குள்ளே நிறையா மன ரீதியாக தத்துவங்களாகவும் ப்ளஸ் வாழ்க்கையை பற்றி புரிதலும் ஓடிக்கிட்டு இருந்தது மனித மனித பயணத்தில் இந்த இழப்புகள் நம்ம சந்திக்கக்கூடியதாக இருந்தாலும் இது எதிர்பாராதது அவர் குடும்பத்தாருக்கும் அவர் சார்ந்த நண்பர்களுக்கும் கலை உலகத்துக்கும் என் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களும் அவருடைய ஆத்மா சாந்தியடையட்டும் நன்றி வணக்கம்